皆さんこんにちは今回はハイエーススーパーロングをベース車にしたダンコンで後部にダブルベッドを持つモデルを特集します後部にダブルベッドを持つスーパーロングのダンコンは大変多くありますので今回はそのうち全部にタイザダイネット左サイドにギャレーを配置した8モデルをご紹介しますこのレイアウトを持つモデルとしてはトイファクトリーのバーデンが草分け的な存在です多目的ルームをあえて持たないことによりダイネットとダブルベッドを無理なく配置することができます隅々まで見渡せることにより開放的な室内も魅力です後部のダブルベッドは横置きでスペース効率が良いのが特徴です身長方向に1 8 0 0リを確保するため多くの場合エクステンションウィンドウを仮装していますまたベッド下に大きな積載スペースを確保できるのもこのレイアウトの良いところですそれではこのレイアウトを採用するハイエーススーパーロングバンコン8モデルを紹介しましょう RS プレミアム ATV グーマが製作するモデルで同社の代表的なモデルです濃い木目の家具と白を基調にしたインテリアがおしゃれです2列目のマルチモードシートは 900mm 幅で2名が座れます前向きにすると全部で5名が乗車できます。2列目シートを後ろ向きにしたダイネット。4名でテーブルを囲めます。フロントシートが回転して後ろ向きになり、2列目シートとタイザダイネットを作ることもできます。フロントシートは簡単に回転できます。後部のベッドは、両側に窓埋めをして 1850mm を確保。ダイネットを展開するベッドは、ベッドマットを追加することで 1200mm 幅になります。キャレーは広く、白い調理面がおしゃれです。49リッターの横開き式冷蔵庫が標準装備されます。さらに、電子レンジも標準装備。暖房は、FF ヒーターを標準装備。冷房は、オプションで家庭用エアコンを装備できます。電装系は、ツインサブバッテリーをはじめ、1500ワットの制限波インバーターや、160ワットソーラーシステムまで標準装備。RS プレミアムは充実した装備が特筆できるモデルです。アメリア。A2Z の伝統的なモデルで2020年に復活しました。フロントまで伸びる大きなエクステンションウィンドウを仮装。スライド式なので走行中も窓を開けることができます。窓はアクリル二重窓。アクセントの丸窓が印象的です。2列目に3人掛けのマルチモードシートを配置。3列目のシートにも2名が乗車できるので、計7名が前向きに乗車できます。インテリアは、ネイビーブルーを基調にしたシエロと、ブラウンを基調にしたティエラの2種類から選択できます。シートをフラットにすると、長さ1900ミリ、幅1200ミリの大きさのベッドになります。後部の常設ダブルベッドは、長さ1800ミリ、幅1440ミリの大きさ。アメリアのギャレーは、後部左側のキャビネットにありますので、多少レイアウトが異なります。18リッターのポータブル冷蔵庫を標準装備。電子レンジはオプションで設置できます。オーバーヘッド収納はベッドルーム両側に設置されています。ギャレーキャビネットには、引き出し収納が多数用意されています。アメリアは、おしゃれなインテリアが特徴のモデルです。LBD200SLR。TP アウトドアデザインが制作する R デザイン使用者です。R デザインとはフロントシートにレカロシートを標準装備したモデルです。レカロシートにはシートヒーターも装備されています。また、2列目と3列目のシートにはファスプシートを採用。2列目に3名、3列目に2名が乗車でき、運転席、助手席を含めて7名が前向き乗車できます。ベッドモードにすると、4名が就寝できます。ギャレーにはシンクと40リッター上開き式冷蔵庫が標準装備されます。オーバーヘッド収納がダイネットの上とギャレーの上に設置されています。花壇ベッドの両側と最下段の両側にキャビネットの収納があります。LBD200SLR は運転の楽しさも併せ持つモデルです。オールインレジェンド。コーはオートサービスが制作する。標準装備が充実したモデルです。
アクリル二重窓のエクステンションウィンドウを仮装していますその名の通り冷蔵庫や電子レンジツインサブバッテリーインバーターソーラーシステムそして FF ヒーターや家庭用エアコンまでも標準装備2列目と3列目に900ミリ幅で2人掛けのファスプシートを配置2列目シートを前向きにすると6名が前向き乗車できますベッドモードにすると5名が就寝できます常設ベッドの大きさは長さ1800ミリ幅1480ミリダイネットを展開したベッドは長さ1800ミリ幅1200ミリの大きさです2口の常設コンロを標準装備した豪華なギャレーオーバーヘッド収納は両サイドに設置され大きな容量があります後部両側の家具にも大容量の収納が用意されていますオールインレジェンドは標準装備が充実したオールインモデルですダーウィン Q3 デルタリンクが運営する DVD ブランドのモデルです DVD はデルタバンデザインの意味でデザインへのこだわりが特徴ダーウィンシリーズはその中でも装備が充実したモデル群です右サイドだけでなく左サイドとリアウィンドウもアクリル二重窓で高い断熱効果が期待できます2列目シートは1200ミリで3人掛けのマルチモードシートを採用3列目は2人掛けのシートで運転席助手席を含め計7名が乗車できます家具は2種類シート値は4種類から選択できます後部の常設ベッドは長さ1800ミリ幅1400ミリの大きさダイネットを展開したベッドは長さ1800ミリ幅1200ミリの大きさで全部で4名が就寝できますさらにベッドマットをアンダーポジションにすれば大きなフラットスペースになります高反発ウレタンを使用した耐圧分散マットレスもオプションで選択できますギャレーにはシンクと常設2口コンロを装備39リッターの冷蔵庫と電子レンジも標準装備されます家庭用エアコンはオプションで設置できますソーラーパネルはスタイリッシュな台座に設置されますダーウィン Q3 はデザイン性に優れたエクステリアインテリアと快適性を合わせ持つモデルですツエルトキリマツエルトは東和モーターズ販売のバンコンのシリーズブランドですスタイルウィンドウと名付けられたアクリル二重窓のエクステンションウィンドウを仮装していますインテリアはシュタインとショコラーデの2種類が選べます2列目に幅1 2 0 0ミリの3人掛けマルチモードシート3列目に9 0 0ミリの2人掛けシートを配置前向きにすると7名が乗車できます常設ベッドの大きさは長さ1 8 0 0ミリ幅1 4 6 0ミリダイネットを展開すると長さ1 9 2 0 m m 幅1 2 0 0ミリの大きさのベッドになります上段ベッドボードは後部の収納キャビネットに収納することができますギャレーキャビネットにはシンクと冷蔵庫がビルトインされています40リッター上開き式の冷蔵庫はオプション電子レンジもオプションですさらにオプションで車載用セパレートクーラーを設置できますセルトキリマ LI にはリチウムイオンバッテリーを標準装備セルトキリマは先進の電装系を持つモデルですバーデントイファクトリーの代表的なモデルですバーデンはこのレイアウトの草分け的な存在でもありますスーパーハイルーフを使用したアルタモーダ仕様もあります右側に前方まで連なるエクステンションウィンドウを仮装スタイリッシュなソーラーシステムも外観上の特徴ですインテリアは標準のものとカーサ仕様と呼ばれる特別バージョンがありますカーサ仕様ではシートに微修織物フローリングには国産ヒノキギャレーには身の焼きタイルが使われています2列目に1 2 0 0リ、3列目に9 0 0リ幅のマルチモードシートを配置運転席助手席を含め7名が前向きに乗車できますダイネットを展開すると長さ1 9 0 0リ、幅1 2 0 0リのベッドになります後部のダブルベッドは長さ1 8 0 0リ、幅千五百三十ミリの大きさで、計四名が就寝できます。ギャレーには
シンクと40リッター上開き式冷蔵庫が標準装備されますまた電子レンジはオプションで選択できますクールコンプシステムと名付けられた家庭用エアコンがオプションで装着できますバーデンは洗練されたインテリアを持つこのレイアウトの代表的なモデルですリーク2ナッツ RV が製作するバンコンモデルですリークにはリークとリーク2がありますリークはギャレーを後部に設置したレイアウトリーク2は他のモデルと同様ギャレーを左サイドに独立させたレイアウトですリークではダイネットが広くなりますがギャレーはベッドに隠れてしまいますリーク2では2列目に幅 1200mm の3人掛けファスプシート3列目に 900mm のファスプシートを採用しており運転席、助手席を含め7名が前向きに乗車できますインテリアは家具色が4種類から選択できますまたベッドモードではダイネットベッドは長さ 1920mm 幅 1200mm 後部の常設ベッドは長さ 1800mm 幅 1460mm の大きさで計4名が就寝できますギャレーキャビネットにはシンクとオプションの40リッター上開き式冷蔵庫が設置できます後部のベッドボードは取り外して収納しておけますリーク2はシンプルな装備ながらキャブコンの品質を受け継ぐモデルです皆さんいかがでしたか同じレイアウトでもモデルによって個性があります是非自分のキャンピングカーを使用するスタイルに合ったモデルを選んでください詳しい解説や価格使用の比較表はキャンピングカーファンのサイトをご覧くださいご覧いただきありがとうございました。